Із 16 травня у Сумах вімкнули три прилади контролю, які автоматично фіксують порушення на дорогах міста. Сумчанин Павло розповідає, що це зараз не має великого значення, бо через брак пального водії мало виїжджають на своїх автівках. Зараз їжджу на велосипеді, а до цього їздив на авто. Думаю, не, в даний момент не на часі. Прийшов на велосипед, бо дуже дорого – бензин, газ, дизель. Сумчанка Олена взагалі впевнена, що порушувати ПДР не модно. Відеофіксація вона потрібна. Зараз взагалі ніхто не порушує. Ну, не модно зараз порушувати в Україні. Машин взагалі поменшало в зв'язку з тим, що немає бензину. А так я не замітила, що щось таке, щось таке необичне. Є камера чи немає, я не замітила, якщо чесно. Після вори є 50 км в час, я максимум буду їхати 60 км в час. Тобто Якщо там знак 240, ну плюс 10 кілометрів, що можу бути? Ні. Все. Хто їздив правильно, то ти їздив. Хто їздив з нарушеннями, то ти буде їздити. Чоловіка не перезпитаєш, як говориться. Моя особиста думка заключається в тому, що водій повинен, незважаючи на ситуацію в Україні чи на відключення камер, дотримуватись правил дорожнього руху і вести себе, як це повинно бути згідно законів України. Камери. Я їздив весь цей час і у мене навіть голові не було... Якби думки, що камери відключені. Тобто, коли вони сказали, що ми включаємо камери, я зрозумів, що камери були відключені. Звичайно, не потрібно зважати на камери і постійно діяти згідно закону, людяності і дотримуватися всіх правил дорожнього руху, як і для пішоходів, так і для водіїв автомобілів. Я ж по правилам є, що мені так все робити. Поновили таку фіксацію у місті, за словами речника обласної патрульної поліції Олега Сологуба, на трьох напрямках. Ці природи розташовані на вулиці В'ячеслава Чорного, напрямку вулиці Люблінська, на вулиці Героїв Крут, в напрямку вулиці Івана Сірка, а також вулиці Гарасима Кондратєва, в напрямку вулиці Прокоф'єва. У разі перевищення встановлених обмежень швидкості руху більше як на 20 км на годину передбачена адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу в розмірі 340 гривень. Якщо швидкість буде перевищена більше як на 50 км на годину, сума відповідальності буде складати 1700 гривень. Штраф зменшується на 50%. Якщо його сплачено протягом 10 банківських днів із моменту отримання постанови.